É, meus amigos, o Game Informer continua aí a todo vapor, porque depois do nosso último vídeo que nós trouxemos aí, apresentando mais alguns pequenos trechos de gameplay, eles falando do design ali do novo inimigo que eles fizeram, as ideias que eles tiveram pra isso, eles soltaram hoje, cara, data que está saindo esse vídeo, mais um gameplay, dessa vez de 12 minutos do capítulo 5 de Resident Evil 4 Remake, que é óbvio que nós vamos aqui reagir e conferir esse gameplay maravilhoso. Saudações, galera, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake. Se você tá curtindo essa nossa cobertura, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. Acesse o nosso site que é o meialo.net e considere se tornar um membro se você puder para poder ter acesso a recompensas exclusivas aqui no canal. Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto, um comentário aqui e assiste esse vídeo até o final que já ajuda demais. Então vamos lá, meus amigos. Eu tô até dando uma acelerada aqui porque o negócio é muito longo, tem muita coisa pra gente poder ver, pra gente poder comentar acerca desse gameplay, então simbora, eu já estou aqui com minha tela devidamente preparada e o gameplay do Game Informer também, deixa eu dar um grauzinho no volume e bora lá. What's going on everybody, thank you for tuning in to Game Informer, I'm your host Alex Van Aken and today we're going to be taking a look at some of this exclusive gameplay footage that we have from Resident Evil 4 Remake. Chapter 5, we're going to be seeing Capítulo 5, uh, gameplay exclusivo. Gameplay, uh, na parte gameplay, da igreja. And, um, gameplay da Ashley. Gameplay, as well as, uh, you know, a cabana um, também, eles vão mostrar um pouco mais. And, and, uh, yeah, trying to stay alive. So we've got about 12 minutes of footage uh, here to show you today. Uh, and I'm joined by Marcus Stewart. How are you, Marcus? I'm feeling great. I'm happy to be seeing this section again because, as I mentioned in the cover story I wrote, I had a lot of fun playing it. Absolutely. Um, so yeah, we are. This this footage starts out, and we are, uh, you know, simply escaping from the church. Um, Escapando da igreja, ó. Traduzir porque como eles estão falando em cima fica melhor, né? Oh yeah, it's hard to say because uh, we don't know how long the other chapters are. It's got to be at least a uh, probably like three-ish hours, I would guess. Hum, três horas yeah, e pouquinho yeah. esse capítulo. Nice. Uh, this is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B-roll that Capcom provided, so this is someone okay. on the Ah, é um B-roll que a Capcom arrumou. Yes. Na gameplay yes. deles, não. Uh, we did play through this section, everything that you see today. An important disclaimer, Capcom did help out with accommodations for travel. That means, like, flights, hotel. In association with this cover trip, we didn't have any of those conversations. Like, that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our job, but... It is an important disclaimer. That being said, we, we are not influenced by that. Set. Roost. I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. You see the uh, the Hunnigan conversations are in game now, which is nice. Uh, yeah, Mesa, you can kind of move uh, around while it's happening. Yeah, nice shot of the map there, going to the uh, the helicopter extraction point where nothing will go wrong, I'm sure. Um, and uh, so yeah, the, in the beginning you saw uh, Leon and Ashley sort oh, of just talking about like, hey, we need to get out of here. Uh, fun fact, you know, without spoiling, there's a little extra area in that uh, upper deck that you can find if you don't. Want to just beeline it Olha, uma área é extra no converso superior. Uh, se não quiser ir direto para o objetivo ali, pelo que eu tô entendendo, né? Que eles estão falando. Nice. Making our way through here. Leon being a gentleman, moving that out the way, because he's all big and strong. Spread out. Ó, os ganados ali, nice. Vai pegar no stealth, filho. Dá uma faquinha. Uh! Show de bola. And yeah, this part. Oh. Um, Ali está. Pretty fun to get through. I tried to get through it stealthily the first. Ah, isso aí a gente viu esse trechinho. Ó, oh, pegou a Ashley. A barrinha ali embaixo enchendo, ó, para eles levar ela embora. Se levar totalmente da game over, se encher aquela barrinha, né? A faca vai gastando também nas execuções rápidas. Nossa senhora. Oi, arrancou a perna do bicho, mano. Não tinha visto isso, não. Olha o inventário que da hora. 
clássico, mano. So you're gonna notice um, there's gonna be a few jumps uh, in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this is. É, vai ter alguns pulos. Eles falaram ali, né? Não vai ser um gameplay somente nesse ponto que eles estão corrido e tudo mais. Eles vão cortar algumas coisas e mostrando pra gente. As granadas de flash são muito efetivas ainda. Quantos granadas que transformam lá as cabeças e tal? Eles estão comentando. Shoot bird's nest, get those, oh, puzzles do cemitério ali, ó, atirar nos ninhos, pegar os ovos, muita coisa ali, né, do Resident Evil original. As caixinhas. Ó o mercado. Ó, oh, vender. Tem alguns itens ali. Como ele se movimenta com todo esse equipamento pesado e esse coat? Você sabe? Deve ser bastante forte. É como se fosse um dragão. Como eles estão falando em cima, o som do jogo tá mais baixo, né? Então. Eu estava pensando que ele está apenas indo para o CrossFit. Ó, as armas ali, ó, para ele poder fazer upgrades. Nós não sabemos, ele é misterioso. Nossa, 134 mil pontos ali. É por conta da build que eles estão usando também, por isso que tem muita grana, né? Agora ele está mencionando a história de cover, o que é bom, o que você vai precisar, porque eles têm uma limitação de durabilidade. And you're gonna be using it quite a bit for the new parry mechanic, which I enjoy. They're talking about the faquinha, né? De usar o o parry, a durabilidade que ela tem. Environment for those blue flyers. Oh, so there's the. Oh, isso aí são as missões secundárias, pelo que eu tô entendendo que eles estão falando. A gente acha esses flyers ali e algumas vão trazer missões secundárias para a gente poder fazer. Um, in this footage, but you will see, um, sort of what's on the other end of this side quest for you. Yeah. Um, the dog is hard to find. We we are going to show the dog. Um, but Ah, eles vão mostrar o cachorro. If you find the dog is will be I guess a little bit of a mystery and also important to note, we turned left when we left that door. There is another path behind us if we were to turn right out of that door that goes ah, into an Eles foram pelo caminho ali na porta do lado esquerdo, mas tem um outro caminho pelo da lado direito também, ó. Tudo tudo no subterrâneo. Available. Que leva um posto na vila e tem muitos caminhos disponíveis para a gente poder utilizar. Oh, legal. Isso favorece muita exploração, né? Oh, que legal, mano. A biquinha do Leon diferente ali. Ele deu um saltinho para frente e deu um chute na cara da moça. Alguns três a gente viu no último trailer do Game Informer, no último vídeo deles, né? Eu sei que há muita falta sobre... Raingate. Raingate. Eu concordo, eu acho que pode ser tuned um pouco. Ah, ele falando que a chuva pode ser ajustada ainda, porque realmente uma, uma galera estava falando que a chuva estava esquisita. Oh, intencionalmente ofuscando o ambiente, a chuva e tudo. É como a gente comentou recentemente também, né, pessoal? Eles devem dar uma polida até o jogo sair, né? Marcus, if like a, a rain slider. <risos> até onde eu me lembro, o jogo não foi a Gold ainda não, ou já foi? Eu não lembro. Acho que tava quase indo a Gold, de acordo com o Hirabayashi. The bloom on the 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 flashlight and just how dark everything is. Like it just makes um, especially like. Oh, a Ashley para poder ajudar a gente. Inclusive tem um outro vídeo que a gente vai trazer com grandes mudanças da Ashley, viu pessoal? Like that, like the first time that Owl made me jump because you just see the glowing eyes in the dark. Yeah. Like oh my god, like what is that? Oh, é a minha amarela. There were a couple times when I was playing the demo where I was kind of in a very dark environment and Leon wasn't pulling up his flashlight. Which is kind of frustrating, so I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly like outdoor. Oh, there he is, the dog. Hey, tá nós. Looks like a scorpion tail. Now I'm looking at it again. Caramba, mano, olha que bizarro, cara. Capcom also pointed out for those wondering that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original game, because you know in this. Ah, tá. Não é o cachorro que a gente resgata no início do jogo. Tá bom. So you know, at the time we kind of were like, oh, maybe this is the dog, but they were very clear to point out like nope different dog Nossa, tá da hora, viu? <laughs> but yeah that uh they that also dog wouldn't, is pretty hard they also wouldn't definitively answer if it was the same dog 
uh, in this game as in the old game. Uh, cara, é, isso vai ter, isso vai ser muito legal, cara. A gente vai ter que pensar direitinho demais. Antes de usar a faca okay. e tal para poder matar os caras, <risos> dar parry, essas coisas. Para administrar bem a faca. Usar os momentos certos. Eu perguntei no original game, era como 15 na mesma área. E eles disseram que essa side quest reaparece em diferentes partes do mapa. Então você vai estar atirando... Parece que você vai estar atirando os medalhões fora da área apenas da área do village. E eles apenas dividem eles em batches de 5. Ok, então vamos ver o que vai acontecer. A parte da cabana agora, que a gente viu uns trechinhos de gameplay também. It's game time. Uh, and due nice. to the cuts, um, there is a lot of that village before the the bridge that we ran over that you can mm -hmm. you know fight through and explore like there's a lot that they didn't show in this footage um yeah. it's where at least during our playthrough the brute first appears the cow-headed enemy um right in that area just before the the bridge that we crossed but um, yeah because in the footage we've put out of this you, you people have seen the cow uh guy shows up appears in here but you yeah. actually fight him uh well before this so yeah so when he shows like up the fight What were we yeah, he's definitely not a recurring enemy, but when he shows up in the fight, you've already had to fight him before, and so I feel like a mecânica de tiro parece que tá gostosa demais, man. Like this guy now. Um, yes. So. I saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I no. pretty sure that is not the case. Yeah, I think he's no, just another I, I have, enemy type. I have killed him several times in different areas. Yeah. Just the new enemy type. What's this one? So this fight was a uh, pretty wild. Oh, we need to Even more so here, and there he is, Mr. Bullman. It's been a lot of like back and forth. Like, is he a cow? Is he a bull? But I was like, he's got a horn there. Might be a bull thing. O cara falou de ser uma vaca, cabeça de vaca, coisa assim. I mean, yeah, they're the same thing. <laughs> but, you know, <laughs> but you know, like bulls have horns. Okay. And, you know. That's fair. That's fair. <laughs> Listen. Ó, oh, acabou de se inscrever aqui no canal durante o vídeo. Viu? Valeu, Nicolas. <laughs> And uh, yeah, that's the end of uh, you know the action gameplay we've got to show off. This is a look at putting gems inside of um, treasures to. Ah, mesmo esquema do original, ó, para você juntar as paradas no no item para você aumentar o preço dela quando você for vender. Uh, there are now customized cases that have different bonuses. So like the black case. Uh, has an increased oh, yeah. drop rate for L resources. Um, yeah. And you, you can you can pick up charms as well, a little chicken charm. The charms and the cases, they... they Olha, give as maletas. Tem maleta, maletas diferentes que trazem you, perks, uh, que dão vantagens para certos itens que a gente tem ali nela, you mano. Que da hora. To keep up with all of our coverage, Olha we'll aí. Muito legal, cara. Eles mostraram bastante coisa aqui agora. Alguns segmentos de gameplay que a gente tinha visto em pedaços, né? No último vídeo que a gente postou aqui no canal, que eles soltaram recentemente. Agora eles trouxeram esse trecho de 12 minutos aí pra gente poder ver bastante coisa, né? A gente viu um pouco mais do gameplay, mecânica de tiro, utilização do parry, inimigo novo e tal. E essa questão da maleta ali também, as maletas diferentes que a gente pode customizar, a gente pode ter que dão vantagens para alguns itens que a gente tem ali, mano, quando elas estão, quando esses itens estão nessas maletas, né, nesses cases no caso. São os famosos perks que elas vão trazer pra gente também. Muito legal, cara, gostei pra caramba. Isso me deixou cada vez mais hypado, está me deixando, né, cada vez mais hypado aí para chegar do Resident Evil 4 em meio que tá muito foda. Gostei demais e mal posso esperar para mais trechos de gameplay que eu acredito que eles vão trazer, porque eles tiveram acesso ali, parece que a Três capítulos distintos, eu acho. Não sei se foi o 3, 4 e 5, eu não lembro direito, mano. Minha cabeça de velho tá foda. Mas eles tiveram sim acesso a outras áreas de gameplay. Esperamos que eles possam trazer outros pedaços pra gente poder conferir, né? Como eles disseram, isso aqui foi um B-roll que a Capcom disponibilizou pra eles poderem gravar e comentar em cima. Não foi o gameplay deles, né? 
Então, bora esperar aí, meus amigos. E agora, obviamente, eu quero saber de você, querido espectador, o que, que vocês acharam desse novo trecho aqui, desses 12 minutos de gameplay de Resident Evil 4 Remake. Isso deixou o hype de vocês mais lá em cima, cara? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.